piu, piu. Você vai fazer companhia para a atividade. Mas você não pode vir na mesa, senão você começa a picar os papéis e estraga. Hum. Então, vamos ver o que, que precisa arrumar antes de começar a estudar. Né, filha? Hum. Precisa daqui do estojo com material de escrita. Esse caderno aqui é o caderno velho do ano retrasado, né? Quando estava no primeiro ano com a professora Ruth. Aí tem que precisa da pasta com as tarefas da escola e os livros, se tiver, né? Os livros e cadernos, se a, se a escola mandou nesse módulo. Aí vamos dar uma olhada aqui no dia. Olha só, tem até um calendário aqui. Que dia é hoje, filha? Dia 21, tira dentes. Ó, oh, tira dentes. Mas é feriado, você estuda no feriado? Sim. Hum, tem que estudar qualquer dia da semana, né, filha? Hum. Ela tem que ter régua, tesoura, cola também. Tesoura tá dentro desse estojo. Tá dentro desse estojo? Ok. Vamos mostrar aqui o material que vai usar. Hum. A atividade que nós vamos fazer veio junto para essa atividade veio esse material aqui com papel colorido é, que vai ser usado aí o material dourado para quem não tem material do, dourado em madeira na casa vai usar esse material dourado aí a figura que veio vai recortar tudo usar o papel branco fazer um envelope para não perder né? para depois que usar não perde se deixar guardado no envelope tá e esse papel colorido é chamado nessa atividade de tapetinho. Tapetinho para colocar o material dourado. Aqui em casa, como nós temos duas crianças, tem mais de um material dourado. E deu para juntar aqui. Pegamos aí as placas, que representam as centenas os palitos das dezenas e os quadradinhos. Não pegamos todos, não. Vamos pegar só alguns para usar nessa atividade. Tá? Então, os quadradinhos pequenos são as unidades. A atividade que nós vamos fazer é essa daqui. De matemática. Forme no tapetinho os numerais abaixo. Depois, registre o material dourado que utilizou e complete as informações como no exemplo. O exemplo é essa letra A que já está feita. Tá? Primeiro, você vai precisar... Primeiro, você vai precisar de expor as, o material dourado no tapetinho. Por exemplo, nesse daqui, o numeral era... Esse aqui, uma centena, três dezenas e quatro unidades. E aí, depois que você dispõe no tapetinho os bloquinhos, você vai colocar nas figuras aqui, aqui na tabela, os números representar pelos algarismos e escrever por extenso como que se fala o número. Ao invés de fazer aqui na folha que a escola mandou, mamãe imprimiu uma outra atividade com outros números para treinar a fazer. Tá? Então, vamos fazer esse daqui com quatro centenas, duas dezenas e seis unidades. Ok, filha, tem que colocar aí o material dourado no tapetinho. Ah, tem quatro centenas, então temos que usar o recorte também.
temos aqui três placas grandes, né? Três, não, quatro, representando quatro centenas. Do, dois palitos representando duas dezenas e seis quadradinhos aqui representando seis unidades. Agora você vai colocar esses dados aí na folha. Hum. Muito bem. Agora, vai colocar os numerais aqui. Muito bem. Agora vai escrever por extenso como que se lê o número. 426. Sim. Vamos ver. Isso mesmo, muito bem. Agora nós vamos, agora que você já treinou, nós vamos fazer na folha da escola. Vamos fazer esses todos esses exercícios aqui. A mamãe só vai fazer os riscos para você poder escrever a resposta aqui embaixo de cada um, né? Vou fazer dois riscos. Então, aqui fiz os risquinhos para ficar mais fácil de escrever as respostas, né? Enquanto a menininha termina de fazer a atividade da escola, vamos aqui olhar, falar com o Piu Piu. Piu Piu. Fala para todo mundo, Piu Piu. Oi, Piu Piu. Fala, eu sou o Piu Piu. Se inscreva no canal do Piu Piu. Né, Piu Piu? O que, que você faz no canal do Piu Piu? Fala, eu fico piando. Vai lá me ver. Assiste meus vídeos piando. Fico piando. E tô tentando aprender a cantar. Qual música? Brilha, brilha, estrelinha. É. Fala, por favor, se inscreve no meu canal. Vou ficar muito feliz. Tchau. Tchau, Pipio. Tchau, Falou tchau, Piu Piu. Piu Piu tá aprendendo até falar tchau. Tchau, Piu Piu. Tchau, Piu Piu. Tchau, Piu Piu. Tchau, Piu Piu.